பத்தாயிரம் ஆண்டு தமிழ் சங்கம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறதுல நம்ம புலகாங்கி தான் அடைஞ்சிடறோம் எப்போவுமே எதையுமே நம்ம ஏமாற்ற விரும்புகிறவங்க நம்ம பெருமைப்படுத்திடுவாங்க தமிழுடைய சிறப்பு கூட வடநாட்டில் வந்த அகஸ்திய ரிஷி ரிஷினா பிராமணன் அர்த்தம் ஒரு பிராமணனால் தான் தமிழ் இங்கே உருவாக்கப்பட்டது சீரமைக்கப்பட்டதுங்கிற அந்த பிராமண மேன்மையே வந்து புகுத்துறதுக்காக ஒரு கதை உருவாக்கப்பட்டது கலிங்கிறதுக்கு கொடுமைன்னு அர்த்தம் கிடையாது கலியுகம்னு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சூத்திரர்கள் ஆதிக்கம் பெருக்கின்ற யுகம் கலியுகம் பிராமணனுக்கு மானியம் அதுதான் பிரச்சனை அப்போ இந்த மானியம் அழிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறான் பிராமணனுக்கான விவசாய நிலம் தான் பிரமதேயம் வெறும் நிலம் பிரமதேயம் அல்ல வளமான விவசாய நிலம் பிராமணம் உழைக்க மாட்டான் ஆனால் இதற்கு வளமான நிலம் யார் விவசாயிகள் சங்கங்கிற ஒரு அமைப்பு இருந்ததாங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறி தமிழ் மக்கள் மொழியாக இருக்குது அதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவைப்படலை சங்க இலக்கியம் நிறுவனம் ஏற்பட்ட சங்க இலக்கியம்னா பக்தி இலக்கியம் மாதிரி தான் வந்திருக்கும் எல்லாரும் பாண்டியனுடைய அந்த புறவழிப்பை நம்பி வந்து தமிழ் வளரலை பாண்டியனும் தமிழை ஆதரித்தான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் பாண்டியர்கள் மட்டுமே தமிழை வளர்த்தார்கள்னு சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாது தமிழுக்கு கலப்பிறர் காலம் வரைக்கும் ஆபத்து கிடையாது இந்த கலப்பிற காலத்தில் தான் பெரும்பாலான இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் உருவான காலம் கலப்பிறார் ஆரிய படைகளை வென்ற மன்னர்களால் பிராமணிய சூழ்ச்சியை வெல்ல முடியும்ரெண்டாவது <laughs> எந்த விதமான தகவலும் கிடையாது களப்பிறர்கள் வந்து கன்னட நாட்டிலேருந்து படையெடுத்து வந்த ஒரு பிரிவினருங்கிறதுல எந்த ஒரு மாறுபாடும் கிடையாது களபோரர் அப்படின்ட்டு கன்னட கல்வெட்டுக்களில் குறிப்பிடப்படுறாங்க சிரவண பில்கோலாங்கிற பகுதியில் அவங்க கல்வெட்டுக்கள் இருக்கிறதாங்களா அவங்க இருந்த பகுதி அவங்க தத்துவத்திலையும் சமயத்திலையும் பெரும்பாலும் சமண மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச உண்மை ஆனால் இங்கே நமக்கு வந்து ரெண்டு தகவல்கள் அடிப்படையில் வந்து அவர்களை ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு குடுமதியாளர்கள் வில்லன்களாக சித்தரிக்கிறாங்க ஒன்று அந்த வேள்விக்குடி செப்பேடு இரண்டாவது வந்து அந்த களவியல் உரை இறையனார் அகப்பொருள் உரை அது களவியல் சொல்கிற அந்த நூல் வர சங்க வரலாற்றை பற்றி அது சொல்லுது வேறு எங்கேயும் மூன்று தமிழ் சங்கங்களை பற்றிய குறிப்பு அதற்கு முந்தைய இலக்க இலக்கியங்களில் கிடையாது முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் மூன்று சங்கங்கள் இருந்ததுன்ட்டும் முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்ன்ற அவற்றை காலவரையாக பிரித்து அதில் ஒவ்வொன்று எண்பத்தி ஒன்பது மன்னர்கள் பிறகு வந்து எழுபத்தி ஒன்பது மன்னர்கள் பிறகு நாற்பத்தி ஒன்பது மன்னர்கள்னு மன்னர் பட்டியல் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த மூன்று சங்கங்களுமா சேர்ந்து ஏறக்குறைய ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் இருந்தது அப்படின்ட்டு வரலாறு சொல்லிட்டு அந்த முதற் சங்கத்தில் வந்து கடவுள் இறையனார் அவர் சிவபெருமானே வந்து உரு அங்கே வந்து இருந்தார் அதுக்கு ரொம்ப அவர் வந்து தமிழுக்காக உழைச்சார் அகத்தியர் சிவபெருமானால் இங்கே அனுப்பப்பட்டு இதற்கு இலக்கணத்திற்கு தமிழ் இலக்கணத்தை உருவாக்கி தந்தார் மொழியை செம்மைப்படுத்தினார் அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் சொல்லி அப்புறம் முருகவேலெல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஏறக்குறைய தொன்மம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த களவியல் உரையில் வர்றது அதை உருவாக்கினதே வந்து முசிறிய நீலகண்டன்கிற ஒருத்தர் பார்ப்பன சார்புடைய ஒருத்தர் தான் அந்த எழுதினார் இந்த தொன்மத்தை வரலாறாக எடுத்துக்கிறாங்க ஒன்று பத்தாயிரம் ஆண்டு தமிழ் சங்கம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறதுல நம்ம புலகாங்கி தான் அடைஞ்சிடறோம் எப்போவுமே எதையுமே நம்ம ஏமாற்ற விரும்புகிறவங்க நம்ம பெருமைப்படுத்திடுவாங்க நம்ம இந்திரன் சந்திரன் புகழுவாங்க நம்ம மதி மயங்கிடுவோம் அப்புறம் அவங்க வலையில் விழுந்துடுவோம் 
இவங்க நமக்கு ஒரு தொன்மையான காலத்தை கொடுத்தாங்க பத்தாயிரம் ஆண்டு கொடுக்குறதுல தமிழுக்கு பெருமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அதில் வர்றது என்னென்னா அந்த பார்ப்பனிய புராண தத்துவங்களை உள்ள நுழைக்கிறாங்க ஒரு தமிழுக்கு வடநாட்டிலேருந்து அகத்தியன் வந்து இலக்கணம் வகுத்தாங்கிற ஒன்று நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் குட முனிவர் அப்படின்ட்டு அகத்தியரை ஏற்றுக்கிறோம் அகத்தியருங்கிறது வசிஷரோட தொடர்புடையவர் பராசரனோட தொடர்புடையவர் அவங்க ஒரு வைதீகத்தோட தொடர்புடைய அவர் கோத்திரங்கள் எட்டாவது கோத்திரம் வந்து அகஸ்திய கோத்திரம் இப்போ இங்கே வந்து தமிழுடைய சிறப்பு கூட வடநாட்டில் வந்து அகஸ்திய ரிஷி ரிஷின்னா பிராமணன் அர்த்தம் ஒரு பிராமணனால் தான் தமிழ் இங்கே உருவாக்கப்பட்டது சீரமைக்கப்பட்டதுங்கிற அந்த பிராமண மேன்மையே வந்து புகுத்துறதுக்காக ஒரு கதை உருவாக்கப்பட்டது இதற்கு தமிழ் இலக்கியங்களில் சங்க இலக்கியங்களில் அப்படி சங்கம்ங்கிற நிறுவனம் இருந்ததா எந்த குறிப்பும் கிடையாது இலக்கியங்கள் வந்திருக்கு அந்த இலக்கியங்கள் உருவாக்கப்பட்ட காலம் உண்மையாக இருக்கலாம் அதில் கூறப்பட்ட செய்திகள் வந்து உண்மையாக இருக்கலாம் மன்னர்களது பெயர்கள் உண்மையாக இருக்கலாம் அதையெல்லாம் நம்ம மறுக்கலை ஆனால் சங்கத்துக்கு ஒரு வரலாறை கற்பிக்கிறான் பாருங்கள் அந்த வரலாற்றில் தான் சூட்சுமம் இருக்குது அப்போ இந்த இதனுடைய அடிப்படையில் அவன் தான் சொல்கிறான் இந்த அடிக்கப்பட்டது களப்பிறார்களால் அப்படிங்கிற செய்தியை கொடுக்குறேன் இது கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விளக்கம் இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னால் இன்னொரு செய்தி என்னென்னா வேள்விக்குடி செப்பேட்டில் இந்த வேள்விக்குடிங்கிற அந்த கிராமத்தை மானியமாக எனக்கு தரணும்ட்டு ஒருத்தன் ஒரு நத்தொற்றங்கிற ஒரு பிராமணன் வந்து அந்த பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்சடையன் நினைக்கிறேன் அவன்கிட்ட வந்து கேட்குறான் அந்த செய்தியை செப்பேடுகள் அவனே வடிக்கிறான் அரசன் இவனுடைய ஆர்குமெண்ட்டை ஏற்றுக்கிறான் இவனே செப்பேடு தயாரிக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸை கொடுக்குறான் அந்த செப்பேட்டு செய்திகளில் இவன் எப்படி இந்த மானியத்தை பெற்றாங்கிற தகவலை கொடுக்குறான் இப்போ மதுரை நகரில் குய்யோ முறையும் நான் அழுதுட்டு புலம்பிட்டு இந்த பிராமணன் ஓடுறான் நாட்டில் பிராமணன் அடுதா மிகப்பெரிய அவலம் ஏற்படுங்கிறதுக்காக அந்த பிராமணன் அழைக்கிறான் எந்த ஏழை அழுதாலும் கண்டுக்காத நமது மன்னர்கள் எந்த ஒரு குயவனோ அல்லது ஒரு தச்சனோ நெசவாளியோ அழுதாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாத மன்னர்கள் ஒரு பிராமணன் அவனாக பைத்துக்காரமாக ரோட்டில் கத்திகிட்டே போகிறான்னா அவனை கூப்பிட்டு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அவன் ஒரு கதையை சொல்கிறான் அந்த கதையில் அவன் சொல்கிறான் பாண்டியனுக்கு முற்பட்ட பாண்டியன் அதாவது ஏழு தலைமுறைக்கு முற்பட்ட ஒருத்தனை பற்றி குறிப்பிடுறான் கடுங்கோன் பாண்டியன் இவனுக்கு கடுங்கோன் பாண்டியன் இவன் கே இவன் சந்தித்த பாண்டியனுக்கு அப்பம் கிடையாது தாத்தம் கிடையாது ஆறு ஏழு தலைமுறைக்கு முன்னால் இருந்தவன் அந்த பாண்டி அந்த கடுங்கோன் பாண்டியனை முதல்ல அவன் சொல்கிறான் இந்த உங்கள் தாத்தனுக்கு தாத்தனுக்கு தாத்தன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா அவன் வந்து சொல்கிறான் அளப்பரிய கலியரசரை அகல நீக்கி அப்படின்னு ஆதிராசரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கலியரசர் களப்பிரரை அகல நீக்கி அப்படின்னு சொல்கிறான் அவங்கள வந்து விரட்டி விட்டு பாண்டிய நாட்டம் மீட்டான் அப்படின்னு அவங்க ஒரு கதையை சொல்கிறான் இப்போ இந்த கலியரசர்ங்கிற வார்த்தையை அங்கே கொண்டு வரான் கலிங்கிறதுக்கு கொடுமையான மன்னர்கள் அப்படின்னு பொருள் கொள்கிறாங்க நம்ம இங்கிருந்த ஒரு சில தமிழ் புலவர்கள் ஆனால் கலிங்கிறதுக்கு கொடுமைன்னு அர்த்தம் கிடையாது கலியுகம்னு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சூத்திரர்கள் ஆதிக்கம் பெருக்கின்ற யுகம் கலியுகம் பிராமணர் வந்தால் சத்தியயுகம் சத்தியயுகம் கிருதாயுகம் சத்திரியன் வந்தால் திரேதயுகம் அவர் மிக்சட் குரூப் வந்துருச்சுன்னா துவாபர யுகம் சூத்திர ஆதிக்கம் வந்துருச்சுன்னா கலியுகம் இந்த கலியுகத்தை அடிச்சுட்டு பகவான் கலி கல்கி அவதாரம் எடுத்து வரப்போகிறார் கலியை அடிக்கிறவன் கல்கி அப்படின்ட்டு ஒரு இதை புராணத்தை சொல்கிறாங்க ஆனால் கலிங்கிறதுக்கு பிராமணியத்தில் வேறு பொருள்கள் இருக்குது ஆனால் பிராகிருத மொழிகளில் வேறு அர்த்தங்கள் இருக்குது கலிங்கிறது இங்கே வந்து பல குலங்களுக்கே கலி குலம்னு பேர் இருக்குது சாளுக்கிய மன்னர்கள் கலி குலத்தவர்கள் களப்பிரர்கள் களி குலத்தவர்கள் களிங்கு குலப்பெயர் கொடுமைங்கிறது எவனா குலப்பெயராக வைப்பானா அப்போ அது அர்த் அதனுடைய பொருள் கிடையாது களி வம்சத்தை சார்ந்த மன்னர்கள்னு அர்த்தம் 
அவர்களே அகல நீக்கி ஆனால் அவன் பண்ண ஒரே கொடுமையத்தை அவன் குறிப்பிடுறான் அவன் என்ன கொடுமை பண்ணான்னா பல்யாகசாலை முதுகுடிமி அப்படிங்கிற பழைய மன்னன் அம் பேர் நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் இருக்குது ஏன்னா அந்த பழைய பேரை தேடிக்கு அனுப்பி பெரிய விஷயம் கிடையாது அந்த பேரை கு குறிப்பிட்டுட்டு அவங்காலத்தில் எங்கள் மூதாதை எனக்கு வேள்வி செய்கிறதுக்குன்னு தானமாக கொடுத்த வேள்விக்குடி இந்த கலியரசன் வந்து அந்த தர்மத்தையே அடித்தவன் இந்த பழைய தர்மத்தை அடிக்கிறதுல பிராமணன் கொடுத்த மானியத்தை அடிச்சிட்டான் பாண்டிய நாட்டை மீட்ட கடுங்கோன் மானியத்தை மீட்டு தந்திருக்கணும் மீட்டு தராத கொடுமையை நீடிக்குது அந்த வேள்விக்குடி கிராமத்தை கொடுக்குற சமயத்தில் இந்திரன் சந்திரன் உள்ளளவும் இவங்க பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த குடும்பம் அனுபவித்து வருவது அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துட்டான் நம்ம அதை இவர் எழுதுகிறார் அதை வந்து எனக்கு மீட்டு கொடுக்கணும் ஆதாரம் என்ன என்று அதில் ஆவணங்களை சரி பார்த்த பின்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஆவணமும் கிடையாது இவனுடைய வாக்கு மூலம்தான் ஆவணம் இவனையே அதை வந்து எழுத சொல்கிறான் சொல்லி வேள்விக்குடி செப்பேடாக கொடுக்குறான் இதில் என்ன கொடுமை இருக்குன்னா பிராமணனுக்கு மானியம் அதுதான் பிரச்சனை அப்போ இந்த மானியம் அழிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறான் பிராமணனுக்கான அந்த மானிய முறை பிராமணனுக்கு புறவலிக்கின்ற அந்த முறையை கொண்டு வரணும்னு கேட்குறான் இந்த ஏழு தலைமுறை போயிடுச்சு உண்மையிலே இதை நடந்திருந்தா கடுங்கோன் பாண்டியனே அதை பண்ணியிருப்பான் இல்லை அவனுக்கு பின்னால் வந்து இவனுக்கும் அவனுக்கும் நடுவில் ஆறு மன்னர்கள் இருக்கிறாங்க நூற்றி எழுபது ஆண்டுகள் போகுது நூற்றி எழுபது ஆண்டுகள் சும்மா வாயிருந்தா மீட்டு கொடுக்க கேட்டிருப்பான் இல்லையா இனியும் சொல்ல போனால் பிரமதேயங்கிற அந்த கருத்தியல் சங்க காலத்தில் கிடையாது நிலம் கொடுக்கலாம் வரியில் நிலம் கூட இறையில் நிலம் கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் பிரமதேயங்கிறது அங்கே இருக்கிற மக்களையும் சேர்த்து இவர்களுக்கு அளிப்பது விவசாய நிலம் தான் பிரமதேயம் வெறும் நிலம் பிரமதேயம் அல்ல வளமான விவசாய நிலம் பிராமணம் உடைக்க மாட்டான் உடைப்பது பாவம் அதர்மம் தர்மத்துக்கு புறம்பானது உடல் உடைப்பு செய்வது தர்மத்துக்கு புறம்பானது ஆனால் இதற்கு வளமான நிலம் யார் விவசாயிகள் அப்போ அங்கே இருந்த நிலத்தில் விவ விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த சுதேசி குடிகளை ஏறக்குறைய அடிமைகளைப் போல இவன் வசம் கொண்டு வருகின்ற ஒரு முறை பிரமதேயம் இந்த பிரமதேயத்தில் இந்த முறைங்கிறது கிபி மூன்று நான்கு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் தென்னிந்தியாவுக்கே வருது அதற்கு முன்னால் பிரமதேயம் கிடையாது வடநாட்டில் இருந்து பிராமணர்கள்லாம் வர்றாங்க வேத விற்பனருங்கிறாங்க யஜங்கள் எல்லாம் செய்து மன்னனுக்கு அதெல்லாம் கொடுப்பேங்கிறாங்க அப்போ அவனுக்கு பிரமதேயம் கொடுக்கறது முதல்ல வந்து விந்திய மலை பகுதியில் வாகாடாக பகுதியில் ஆரம்பிக்குது படிப்படியாக தெற்கு பக்கம் வருது பல்லவர்கள் தான் முதல்ல அந்த வேலையை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் பண்ணுறாங்க பல்லவர்களும் பாண்டியர்களும் தமிழகத்தில் பிராமணியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட புதிய வம்சங்கள் சங்க காலத்தில் பிராமணர்கள் இல்லாமல் இல்லை பிராமண புலவர்களும் இருந்தாங்க கபிலர் போன்றவர்களும் இருந்தாங்க ஆனால் இங்கே பிராமணியம் ஒரு மக்கள் சமூகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத நிலை மற்ற உணவு அவனும் இருக்கான் அவன் மன்னர்களுக்கு நான் அவங்ககிட்ட போய் வேண்டுவான் நான் உனக்கு யக்ஞம் பண்ணால் அவனுக்கு புள்ள பிறக்கும்பா யக்ஞம் உனக்கு உன் போர் வெற்றிக்கு நான் பண்ணுறேம்மா நாட்டில் மழை வர்றதுக்கு யக்ஞம் பண்ணுறேம்மா அதை நம்பி பல யாகங்களை செய்த பல்யாகசாலை முதுகுடிமி நாங்கள் முதுகுடிமின முதிர்ச்சி உடைய குடிமி உடையவன் அர்த்தம் ஆனால் முதுமையடைந்து அறிவிழந்து போன மன்னர்களாகவே நடந்திருக்காங்க இதில் அந்த யக்ஞத்துக்கு பலியானவங்க அப்படியான அந்த பிராமணர்களை மேலோர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் தமிழ் சமூக அமைப்பில் உயர் வர்ணம் பிராமண வர்ணம்ன்ட்டு அந்த நான்கு வர்ண முறைங்கிறது சங்க காலத்தில் உறுதிப்படலை இது உறுதிப்படுற காலத்தில் தான் இவன் கேட்குறான் பல்லவன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ ஒரு கதையை சொல்கிறான் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே கல்தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலேயே பிராமணனுக்கு தானம் கொடுக்கின்ற முறை இருந்திருக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தானத்தை கலப்பிறன் அடிச்சிட்டான் அதை மீட்டு கொடுக்கணும்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் இந்த ஒற்றை செய்தியை வைத்து கொண்டு களப்பிறர் காலத்தை இரண்ட காலம்னு சொல்கிறாங்க யாருக்கு இடப்பு பிராமணனுக்கு இடப்பு 
இதை நீங்கள் இதை ஒரு மூலக்கதை இதை திரைக்கதை வசனமாக பின்னால் இருக்கிறவங்க மாற்றுறாங்க கொஞ்சம் மசாலாக்கள் எல்லாம் சேர்த்துறாங்க தமிழ் சங்கம் அழிக்கப்பட்டது தமிழ் மொழி சிதைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்கங்கிற ஒரு அமைப்பு இருந்ததாங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறி தமிழ் மக்கள் மொழியாக இருக்குது அதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவைப்படலை அது மக்கள் மொழி சமஸ்கிருத மாதிரி ஒரு சிறப்பு மொழி குறுகிய பிரிவினுக்கு உரிய மொழி சிறப்பான செய ஒரு நோக்கத்திற்காகவே பயன்படுத்தக்கூடிய மொழின்னு தமிழ் இருந்தது கிடையாது தமிழ் மக்கள் மொழி அரசனுக்கு அதான் மொழி ஆண்டைக்கும் அதான் மொழி ஆனால் அந்த மொழிக்கு ஒரு நிறுவனங்கிற அமைப்பு தேவைப்படலை சங்க இலக்கியம் நிறுவனம் ஏற்பட்ட சங்க இலக்கியம்னா பக்தி இலக்கியம் மாதிரி தான் வந்திருக்கும் ஆனால் சங்க இலக்கியங்கள் பன்முகத்தன்மை கொண்டவை அது இறங்க செல்குலர் லிட்ரேச்சர் அதெல்லாம் பன்முகத்தன்மை கொண்டவ அதில் நம்ம ஏற்க முடியாத விசைதிகளும் இருக்குது கொஞ்சம் பேர் அரசனை புகழ்படுறாங்க கொஞ்சம் பேர் மற்ற விஷயங்களை புகழ்படுறாங்க எல்லாம் இருக்குது ஆனால் பொதுவாக பார்க்க போனால் உள்நோக்கம் இல்லாமல் உருவான கவிதைகள் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் பொது நீதி பொது நியாயம் ஏராளமாக இருக்குது தமிழ் இலக்கியத்தில் அதை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சங்கத்தின் மூலமாக தமிழ் சிறக்கணும்னா சேரன் சோழனை மோதுவான் சோழன் சேரன் நடிப்பான் பாண்டியர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த பாண்டியன் நடிப்பாங்க சேரருக்குள்ள பத்து பதினஞ்சு சேரர் இருப்பான் சோழனுக்குள்ள பத்து பதினெண்டு சோழன் இருப்பாங்க இடைவிடாத தொடர்கின்ற கொடுமையான வன்முறையான உள்நாட்டு போரிலேயே இருந்த சங்ககால தமிழகத்தில் ஒரு மன்னனை நம்பி தமிழ் இருக்க முடியுமா தமிழ் அப்படி இருந்தது கிடையாது மக்கள் மொழியாக இருந்த காரணம் இருந்தால் தான் மன்னர்களை மீறி தமிழ் இலக்கியம் செடித்தது அதில் மக்களுக்கான மக்களது அனுபவங்கள் உணர்வுகள் தான் அதில் பெரும்பாலும் வருது மன்னனை போற்றுகின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லாமல் இல்லை ஆனாலும் மன்னனையே வந்து அவனுக்கு ஒரு புராணத்தை கொடுக்குற தமிழ் மரபு கிடையாது இப்போ ஒரு நிறுவனம் இல்லாமையே வளரக்கூடிய ஆங்காங்கே வளரக்கூடிய ஒரு தமிழ் மொழியாக இருக்குது தொல்காப்பியரை பற்றி சொல்கிற சமத்தில் கூட அவர் வந்து ஏறக்குறைய குமரி மாவட்டத்தில் இருந்தவங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பகுதியை கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் பாண்டியனுடைய அந்த புறவழிப்பை நம்பி வந்து தமிழ் வளரலை பாண்டியனும் தமிழை ஆதரித்தான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் பாண்டியர்கள் மட்டுமே தமிழை வளர்த்தார்கள்னு சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாது ஆகவே சங்கம்ங்கிறது ஒன்று மூணு சங்கம் சொன்னாங்க இந்த கதைகளை சொல்கிறோம் இல்லையா ஒம்பதனாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் முதற் சங்கம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாவது சங்கம் மூவாயிரத்தி எழுநூறு நாலாவது சங்கம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் பேட்டா ஷூ வில மாதிரி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகளும் பத்தாயிரத்துக்கு பத்தாண்டை குறைச்சி கொடுக்குறாங்க கடைச்சங்கம் வந்து சொல்கிற இவங்க கடைச்சங்கம்னா ஏறக்குறைய அந்த இறுதி சோழர்களும் சேரர்களும் ஆண்ட காலம் அப்படிங்கிறதுல நீலகண்ட சாஸ்திரி வந்து சிலப்பதிகாரத்தை வச்சுட்டு செங்குட்டுவன் காலத்தை வரை எடுத்திருக்காரு வரையறுக்கத்தில் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு இறுதி பகுதிங்கிறாரு அதற்கு ஒரு ரெண்டு தலைமுறையில் அதுக்கப்புறம் இந்த அரசுகள்லாம் அழியுது இப்போ கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு பத்தாயிரம் ஆண்டு அப்படின்னு ஒரு கணக்கை கொடுக்குறாரு இப்போ முந்நூறு வருஷம் போனால் கிமு தொள்ளாயிரத்தி எழுநூறு தமிழ் பெருமிதம்னா ரொம்ப நம்ம வசதியாக ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் நமக்கு தெரியும் அது அந்த மௌரிய காலத்துக்கு முற்பட்ட செய்திகள் இங்கே நமக்கு கிடையாது இது ஒன்று அப்போ அதில் வந்து இந்த சங்கத்தை மன்னர்கள் தயவில் ஒரு தமிழ் இருந்தால் தான் மன்னர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்ற பொழுது முடி வீழ்ச்சி அடையும் மன்னர்கள் வீழ்ச்சியால் மக்கள் முடி வீழ்ச்சி அடைவது கிடையாது தமிழ் அப்படி மன்னனை நம்பி இருக்கலை அதனால் இந்த செய்திங்கிறது மிக தவறான ஒரு செய்தி கூர்மதியாளர்கள் அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க ரெண்டாவது தமிழுக்கு எதிரானவர்கள் பிராமணனுக்கு எதிரியானவன் சொல்லாமல் தமிழுக்கு எதிரின்னு அவன் கொடுக்குறான் கலப்பர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கன்னடத்தை பயன்படுத்தலை அவனுடைய கன்னட கல்வெட்டுக்கள்லாம் கன்னட நாட்டில் கிடக்கு தமிழ்நாட்டில் கன்னடத்தை பயன்படுத்தி தமிழை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டுமல்ல நாம் சொல்கிற இதில் தமிழ் நாவலர் சரிதை கலப்பிரமன்னன் அச்சுத விக்ராந்தனம் புகழ்ந்து பாடுற நூல் அது மூன்று தமிழ் மூ மூவேந்தர்களும் அவனிடம் மண்டியிட்ட கதையை சொல்லுது அதுவும் ஒரு விதமான அபரிமிதமான புகழ்ச்சின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ இந்த கலப்பிற மன்னன் அச்சுத விக்கிராந்தம் அவங்ககிட்ட கேட்குறான் 
நீங்கள் என்னை பற்றி ஒரு தமிழ் பாட்டு பாடினீங்கன்னா உங்களை விடுவிக்கிறாங்கிறா மூணு பேரும் சேர்ந்து அவனை புகழ்ந்து பாடுறாங்களா விடுவிக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த அச்சுத விக்கிராந்தன் ஒரே ஒரு வந்து ஆண்டவன் அவன் பிராமணர்களுக்கும் தானம் கொடுத்துருக்கான் பொன் கொடுத்துருக்கான் அச்சுத விக்கிராந்தன் ஆனால் பெரும்பாலான களப்பிற மன்னர்கள் ஜெயினர்கள் சமண மதத்தை சேர்ந்தவங்க ஆனால் ஜெயினர்களுக்காக பிற பிற நம்பிக்கைகளை பிற சித்தாந்தங்களை எதிர்த்தார்கள்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆங்காங்க ஏன்னா தமிழில் தமிழ் சங்க சமூகத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பொது மதம் என்பதான ஒரு கருத்தியல் கிடையாது நம்பிக்கை சுதந்திரம் இப்போ திணை கடவுளர் உண்டு திணை அல்லாத கடவுளரும் உண்டு நான்கு திணைக்கும் கடவுளரை கொடுத்தாங்க ஐந்தாவது திணை வந்து உறுதியான திணை கிடையாது எந்த ஒரு திணையும் அதை வந்து பிறழ்ந்தால் மழை இல்லாமல் போனால் அது ஐந்தாம் துணையை பாலையாக மாறுதுன்னாங்க பாலைக்கு கொற்றவையை கொடுக்குறாங்க இந்த திணை கடவுள் உண்டு இல்லாத கடவுளரும் உண்டு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அந்த கடவுளர்கள் ஏறக்குரிய ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பருவத்தில் ஒவ்வொரு கடவுளை வழிபட்டாங்க பெரிய பாடலில் நிறைய பாடல்கள் இருக்குது மால் வழிபாடு மாலவன் வழிபாடு வேலவன் வழிபாடு நிறைய பார்க்கணும் ஸோ இதை வழிபாடுகள் உண்டு மதம் என்பதாக இல்லை மதம்னா ஒரு பொது நீதி பொது சமூக கட்டமைப்பு அதில் இருக்கிற செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை சடங்குகள் இதெல்லாம் வந்து மதமாகுது ஒரு தத்துவம் இருக்க வேண்டும் தமிழ் சமுதாயம் சங்க தமிழ் சமுதாயம் எல்லா தத்துவங்களுக்கும் செவி கொடுத்தது சாங்கியத்தை பார்க்குறோம் சாருவாகம் பார்க்குறோம் சமணம் பார்க்குறோம் பௌத்தம் பார்க்குறோம் லோகாயுதம் இருக்குங்க எந்த தத்துவத்திற்கும் இங்கே வந்து வன்முறையின் மூலமாக ஒடுக்குமுறை இருந்தது கிடையாது எந்த தத்துவத்தையும் ஏற்கக்கூடியவர்களாக தமிழ் சமூகம் இருந்தது அது அதான் சொல்ல போனால் மதம் கடந்த சமூகம் அந்த மதம் இல்லாத சமூகம் அதனால் எல்லாம் நாத்திக சமூகம் நம்ம சொல்லலை நம்பிக்கை மரபு நம்பிக்கைங்கிறது வேறு மதம்ங்கிறது வேறு கல்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மலைப்பகுதிக்கு போனால் கூட அங்கே இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு கடவுளை வேண்டிகிட்ருப்பாங்க ஒரு மூத்தன் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருப்பாங்க வேண்டிகிட்ருப்பாங்க வேறு ஒரு கடவுள் இருக்கும் அவனை மாடன் ஒரு பேரை போட்டு வேண்டிகிட்ருப்பாங்க ஆனால் ஒரு இனக்குறியை தாண்டி ஒரு இடக்குறியை தாண்டி ஒரு பொது அமைப்பாக மாறுவது மதம் பௌத்தம் தான் முதல் மதம் அந்த மதம் எதுவும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை பௌத்த சித்தாந்தங்கள் ரொம்ப செல்வாக்கோடு இருந்திருக்கு சமண சித்தாந்தங்கள் ரொம்ப செல்வாக்கோடு இருந்திருக்கு ஆகவே பிராமணிய மதம் என்பதோ இந்து மதம் என்பதோ வைதீக மதம் என்பதோ சங்க தமிழகத்தில் வேறொன்று இருந்தது என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அப்போ இந்து மதம் அல்ல பிராமணியர்களுக்கான பிராமணர்களுக்கான அந்த ஆதரவு சூழல் இல்லாத ஒன்றைத்தான் இவர்கள் இரண்ட காலம்னு சொல்கிறாங்க அதை அவ நேரடியாக சொல்வதை விட்டு தமிழுக்கு ஆபத்து என்று சொன்னார்கள் தமிழுக்கு ஆபத்து தமிழ் ஆட்சி மொழியாக இருந்த நிலை மாறி சமஸ்கிருதம் ஆட்சி மொழியாக வருகின்ற பொழுது தமிழுக்கு ஆபத்து வருகின்றது அந்த சூழல் பல்லவர் காலத்திலிருந்து துவங்குகிறது அவன் கல்வெட்டே இதில் போடுவான் அவனுடைய செப்பேடு வருது முதல்ல போடுறது சமஸ்கிருதத்தில் அதுக்கப்புறம் படி எடுத்துக்க தமிழ் எடுத்துக்க அப்படிம்மா அப்படி தான் வந்தது தமிழுக்கு கலப்பிற காலம் வரைக்கும் ஆபத்து கிடையாது இந்த கலப்பிற காலத்தில் தான் பெரும்பாலான இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் உருவான காலம் கலப்பிற காலம் பதினெண் கணக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பதினெண் மேல் கணக்கு எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினெண் கீழ்கணக்கில் நமக்கு தெரியும் திருக்குறள் நாளடியார் ஐங்குறு நூறு இதெல்லாம் வர்றதெல்லாம் அந்த இன்னும் சொல்லப்போனால் அறநெறி கூறுகின்ற அத்துணை நூற்களும் பதினெண்டு பதினெண்டு கணக்கில் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து காப்பி நூல்கள் கிடையாது அறவுரை கூறுகின்ற நூல்கள் பதினெண்டு திருக்குறளும் அதில் வர்றது இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு போன்ற அறநூற்கள் உருவான காலம் கலப்பிற காலம் ஒரு புகழ்பாடு என்ற அந்த ஒரு மரபு மாறி அறம் கூறுகின்ற மரபு வரி வருவதை நாம் சீரடிவன் சொல்கிறதா செம்மைப்படுத்துன்னு சொல்கிறதா இந்த சமூகத்தில் பிரச்சனைகள் வருது நில உடைமை பெருசாகுது புதிய தொழில்கள் வருது மக்கள் உறவுகள் பிரச்சனையாகுது அப்போ வந்து சமூக இணக்கம் தேவைப்படுகிறது பொது நெறி தேவைப்படுகிறது 
அந்த ஒரு சூழலில் தான் இந்த அறநூற்கள் தேவையும் அங்கே இருக்கிறது அதில் தான் திருக்குறள் நாளடியார் போன்ற நூற்கள்லாம் அதில் வருது அறநூற்கள் வருது இவையெல்லாம் இந்த கலப்புற காலத்து கைங்கரியங்கள் இவங்க அகத்தியர் வந்து இலக்கணம் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா தமிழில் வந்து முதல் நிகண்டு தொல்காப்பிய முதல் இலக்கணம் அப்படிங்கிறாங்க நிகண்டு நிகண்டுங்கிறது லெக்சிகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சொல் அகராதி சொல் தோற்றம் அதில் வரும் பல பல பொருள்கள் அதில் விளக்கப்படும் நிகண்டு யாப்பருங்கலம் யாப்பருங்கல காரிகை எல்லாம் அதில் வரும் பிங்கல நிகண்டு இந்த நிகண்டுக்கள்லாம் உருவான காலம் வந்து இந்த களப்பிற காலம் ஏன்னா மொ மொழி மறுபடியும் பக்குவப்படுது மாற்றம் அடையுது நிகண்டுகள் தேவைப்படுது அதில் பிற மொழி வட சொற்கள்னு வரதில் சமஸ்கிருதம் மட்டுமே அல்ல வட மொழி சொற்கள் துராகிருதம் போன்றவையும் வட மொழி சொற்கள் அர்த்தமகதி போன்றவையும் வட மொழி சொற்கள் அந்த சொற்களை இணைக்கிற வேலையை இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா சில அறநூற்களே அங்கிருந்து அவர்கள் வந்து சுட்டி காட்டி சில நூற்கள் சொல்லப்படுகின்ற அப்படி வர விஷயம் இதை தவிர தமிழில் காப்பியங்கள் முதலில் உருவான காலம் கலப்பிற காலம் அந்த காப்பியங்களில் தான் நான் சொல்கிறேன் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் சீவக சிந்தாமணி மட்டும்தான் சோழர் காலத்தில் வர்றது ஏனைய காப்பியங்கள்லாம் இந்த கலப்புற காலத்திலேயே வந்துடுது மணிமேகலை பௌத்த காப்பியம் குண்டலகேசி பௌத்த காப்பியம் பிறகு ஐஞ்சிரும் காப்பியம் யசோதர காப்பியம் போன்ற ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் பின்னால் வருது அனைத்துமே சமண காப்பியங்கள் ஐம்பெரும் காப்பியம் ஐஞ்சிரும் காப்பியம் இந்த காப்பியங்களில் சொல்லப்போனா இனி மணிமேகலை சிந்தாமணி இது போன்ற பார்க்குற உடலை கட்சி பார்க்குறதுல மன்னன் கருப்பு கருப்பொருள் அல்ல ராமாயணம் மகாபாரதம் மாதிரி கிடையாது அரச குடும்பத்தை மையமப்படுத்திய காப்பியம் கிடையாது சாதாரண மக்கள் ஒரு வணிகன் ஒரு விவசாயி இதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அங்கே வருது சாதாரண குடும்பத்து அல்லது இன்னும் சொல்லப்போனால் நாம் சொல்கிற அந்த மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிற நடுத்தர வர்க்கத்து கதைகள் அதில் சமண தத்துவம் பௌத்த தத்துவம் வருது அந்த தத்துவங்கள் வருகின்ற பொழுதெல்லாம் பிராமணிய மறுப்பை வெளியிட்டு அந்த தத்துவம் இருக்காங்க சும்மா கண்மூடித்து நம்ம தத்துவத்தை ஏற்கலை எதனால் நம் பிராமணித்து ஏற்கவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொலை வேள்வியை சொல்லுகின்ற சமயம் மூடத்தனத்தை சொல்லுகின்ற சமயம் பகுத்தறிவை மறுக்கின்ற சமயம் சமத்துவத்தை மறுக்கின்ற சமயம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பிராமணிய வைதிக தத்துவங்களை இந்துங்கிற வார்த்தையே கிடையாது அப்போ இந்த தத்துவங்களை மறுத்து விட்டு கொல்லாமை கல்லாமை புலால் உண்ணாமை இதெல்லாம் சொல்கிற அந்த தத்துவங்களை அவங்க எடுத்துட்டு பொது நெறியை சொல்லுகின்ற அந்த தத்துவங்களை மையப்படுத்துகின்ற காப்பியங்கள் இத்தகைய காப்பியங்கள்லாம் என்ன சொல்ல போனால் சோழ காலத்தில் வந்த சமண நூற்களும் நிறைய உண்டு அதில் ஒன்று தான் சீபக சிந்தாமணி நெடுங்காலம் வரைக்கும் தமிழில் கல்வி உலகத்தில் சீபக சிந்தாமணியை முதல்ல வைப்பாங்க அதில் அறுபத்தி மூன்று தேரர்களை பற்றி வரும் அதற்கு மாற்றாகத்தான் சைவர்கள் பின்னால் திருத்தொண்டர் புராணத்தை பெரிய புராணத்தை கொண்டு வர்றாங்க அறுபத்தி மூணு நாயன் மாறினா அறுபத்தி மூணு எண்ணிக்கை அப்படி தான் கொண்டு வர்றாங்க இப்போ தமிழ் அதில் அழியிலேயே அழிக்கப்படலையே மாற்றம் அடைந்திருப்பது உண்மை எந்த மொழியும் ஒரு உயிருடன் உள்ள மொழியானால் காலந்தோறும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் செழுமை அடைந்து கொண்டே இருக்கும் சங்க நடையில் வந்து இடைக்கால நூற்களை எதிர்பார்க்க முடியாது படமே தான் செழுமை அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்ததுன்னா அது மொழி வளர்ச்சி கிடையாது தேக்க நிலை தேக்க நிலை அடைந்த மொழி மக்களுக்கு பயன்படாது தமிழுக்கு எப்பொழுதுமே தன்னை இளமைப்படுத்தி கொள்ளுகின்ற அந்த பாங்கு உண்டு அந்த பாங்கை தான் நம்ம வந்து கலப்புற காலத்திலையும் பார்க்கணும் அதுக்கு பின்வரும் காலத்திலையும் பார்க்கணும் அது ஒரு மிக பொய்யான ஒரு தகவல்களை சொல்லி களப்பிறரை இரண்ட காலம் என்று சொல்ல சேர சோழ பாண்டியர்கள் போனாங்க களப்பிறலாட்டை இன்னொருத்தலாம் அடிய போகிறாங்க ஏன்னா இந்த சங்ககால மன்னர்களே முடியுடை மூவேந்தர்கள் முதல்ல வேலர்களோட தொலைக்கிறாங்க வேலர்கள் எதற்காக அடிக்கப்பட வேண்டும் இவனுடைய பேரரசு ஆதிக்கம் பாரியை ஏன் மூணு வேந்தர்களை சேர்ந்து தாக்குறாங்க இந்த சிறிய நிலம் உடைமைக்கு அப்பால் பட்ட வேலர்களை அடித்து விட்டு ஒரு நில உடைமை பேரரசை உருவாக்கின்ற முயற்சியில் தமிழ் மன்னர்கள் தங்களை தாங்களே சிதைத்து கொண்டார்கள் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மன்னர்கள் ஒரு காலத்தில் ஆரிய படை கடந்தது உண்டு வெளியிலிருந்து வந்த ஆரியங்கிற இந்த வார்த்தையை வடக்குன்னு தான் பொருளை தவிர பிராமணங்கிற பொருள் கிடையாது வடக்கு வடதிசை மன்னர்கள் படையெடுத்து வந்தபோது நந்தர்களோ மௌரியர்களோ படையெடுத்து வந்த பொழுது அவர்களை எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெற்றது உண்டு கூட்டணி அமைத்ததும் உண்டு 
அதான் அதிகும்பா கல்வெட்டில் காரவில்னு அதிகும்பா கல்வெட்டில் அது கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு அதிகும்பா கல்வெட்டு புராகிருத மொழியில் இருக்கிறது அந்த கல்வெட்டில் நூற்றி பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நீடித்த அந்த திராவிட மன்னர் கூட்டணியை நான் முறியடித்தேன் குறிப்பிடுறான் அவன் காலத்துக்கு நூற்று பதிமூணு ஆண்டை நம்ம வச்சேன்னா ஏறக்குறைய நந்தர்கள் காலத்து இறுதி மௌரியர் காலம் அப்போ அந்த வடக்கிலிருந்து வந்த படை எதிர்க்கிறதுக்கு இவங்க வந்து கூட்டணி அமைச்சிருக்காங்கன்ட்டு அந்த செய்திகள் எவ்வாறு சிதைக்கப்பட்டு நமக்கு தெரியாது வம்ப மௌரியர்னு மாமூலம் நான் சொல்கிறது இருக்குது மௌரியர்களால் இடப்பட்ட சாலைகளை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்போ மோதல் நடந்திருக்கு மோதல் நடந்ததில் அது வெற்றி கண்டிருக்காங்க இந்த ஆரிய படைகளை வென்ற மன்னர்களால் பிராமணிய சூழ்ச்சியை வெல்ல முடியவில்லை ஆரிய படையெடுப்பை முறியடித்தார்கள் பிராமணிய ஊடுருவலை வெல்ல முடியவில்லை அதனால தான் இந்த ரெண்டையும் ஆரியம் பிராமணியம் அப்படின்னு சொல்லுறதுல இந்த இதை கலப்புற காலத்தோடு சேர்த்தி பார்க்குறதுல ஒரு தவறான சித்தாந்தத்தை புகுத்துவதற்காகவே திரித்து தரப்படுகின்ற செய்திகள் அதான் அந்த முறையில் தான் கலப்புற காலத்தை நம்ம பார்க்குறதுல இலக்கண அமைப்புலேயும் சரி காப்பியங்களை உருவாக்குறதுலேயும் சரி அறநூற்களை தருவதுலேயும் சரி இந்த காலம் இருண்ட காலமாக இருக்கவில்லை ஏனென்றால் தமிழ் மொழி மக்கள் மொழி எந்த மன்னரையும் நம்பி இருக்கவில்லை எந்த சங்கத்தையும் நம்பி இருக்கவில்லை 